ജെ പീസ് അക്യുപഞ്ചർ ടിപ്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ അക്യുപഞ്ചർ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏഴാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിലെ വുഡ് എലമെൻറ്റ് അഥവാ മരം മൂലകത്തിലെ രണ്ട് അവയവങ്ങളായ ലിവറിൻ്റെയും ഗോൾ ബ്ലാഡറിൻ്റെയും ഊർജ്ജ സഞ്ചാരപാതകൾ അഥവാ മെറിഡിനുകളിലെ പഞ്ചഭൂത പുള്ളികളാണ് വിശദീകരിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് ഫയർ എലമെൻറ്റിലേക്ക് കടക്കാം പഞ്ചഭൂതങ്ങളിലെ മറ്റ് നാല് മൂലകങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഫയർ എലമെൻറ്റ് അഥവാ അഗ്നിമൂലകത്തിന് മാത്രം നാല് അവയവങ്ങളാണ് അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ബാക്കി എല്ലാത്തിനും ഈ രണ്ട് അവയവങ്ങൾ വീതമാണെങ്കിൽ ഫയർ എലമെൻറ്റിൽ മാത്രം നാല് അവയവങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ അക്യുപഞ്ചർ പ്രകാരം ഞാൻ അവയവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിനെ ഊർജ്ജ സഞ്ചാരപാതകൾ അഥവാ മെറിഡീനുകൾ എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫയർ എലമെൻറ്റിലെ ഇൻ അവയവങ്ങൾ അഥവാ സോളിഡ് അഥവാ കട്ടിയായ അവയവങ്ങളാണ് ഹാർട്ടും പെരിക്കാർഡിയവും അതുപോലെ തന്നെ യാങ് അഥവാ യാങ് ആയ അഥവാ പൊള്ളയായ ഹോളോ ആയ അവയവങ്ങളാണ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീനും ട്രിപ്പിൾ വാർമറും ഇവിടെ പഠിക്കുമ്പോഴുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയും മാത്രമല്ല സുജോക്ക് പോലെയുള്ള ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴുള്ള ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയും നമുക്കിവിടെ ഫയർ എലമെൻറ്റിനെ ഫയർ വൺ എന്നും ഫയർ ടു എന്നും രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം അതിൽ ഫയർ വൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫയർ വണ്ണിലെ ഇൻ അവയവം ഹാർട്ടാണ് അതിൽ യാങ് അവയവം സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീനാണ് അതുപോലെ ഫയർ ടു എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഇൻ അവയവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരിക്കാഡിയമാണ് അതിൽ യാങ് അവയവം ട്രിപ്പിൾ വാർമറാണ് ഇതിൽ പെരിക്കാഡിയം എന്താണ് ട്രിപ്പിൾ വാർമർ എന്താണെന്നെല്ലാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വിശദമായി പറയാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഫയർ എലമെൻറ്റിലെ ഫയർ വൺ എലമെൻറ്റിലെ സോളിഡ് അഥവാ കട്ടിയായ ഇൻ അവയവമായ ഹാർട്ട് ചാനലിലെ പൻ പഞ്ചഭൂത പുള്ളികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കാം ഹാർട്ട് മെറിഡിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഞ്ചഭൂത പുള്ളികൾ പറയുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായി ഹൃദയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചെറിയൊരു വിശദീകരണം മാത്രം നൽകാം രക്തപര്യയന വ്യവസ്ഥയുടെ കേന്ദ്രമാണ് ഹൃദയം പേശികളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തിലെ സുപ്രധാന അവയവമാണിത് ഹൃദയത്തെ പെരിക്കാഡിയം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇരട്ട സ്ഥലം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതിനിടയിലാണ് പെരിക്കാർഡിൽ ഫ്ലൂയിഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹൃദയത്തിന് നാല് അറകളാണുള്ളത് രണ്ട് ഓറിക്ലുകളും രണ്ട് വെൻട്രിക്ലുകളും അടക്കം ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് ഓറിക്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ ഭാഗത്തുള്ളതിന് വെൻട്രിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വലതു ഭാഗത്തെ ഓറിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലതു ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള അറയെയാണ് വലതു ഭാഗത്തെ ഓറിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വലതു ഭാഗത്തെ വെൻട്രിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലതു ഭാഗത്ത് നേരെ താഴെയുള്ള അറയെയാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇടതു ഭാഗത്തെയും അങ്ങനെ തന്നെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം വലത്തെ ഓറിക്കലിനും വലത്തെ വെൻട്രിക്കലിനും ഇടയിലായിട്ട് ഒരു വാൾവുണ്ട് അത് മൂന്ന് ഇതിലുള്ള വാൾവാണ് ഈ വാൾവിനെ ട്രൈ കസ്പിഡ് വാൾവ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതേപോലെ ഇടത്തെ ഓറിക്കലിനും ഇടത്തെ വെൻട്രിക്കലിനും ഇടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു രണ്ട് ഇതിലുള്ള അത് ഒരു വാൾവുണ്ട് ഈ വാൾവിനെ ട്രൈ ബൈ കസ്പിഡ് വാൾവ് എന്നും പറയുന്നു ഇനി നമുക്ക് സിരകൾ അഥവാ വെയിൻ അതുകൂടാതെ ധമനികൾ അഥവാ ആർട്ടറികൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സി സിരകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള അശുദ്ധ രക്തം ഹൃദയത്തിലേക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്ന കുഴലുകളെയാണ് സിരകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഊർദ്ധ മഹാസിര അധോ മഹാസിര ശ്വാസകോശ സിരകൾ തുടങ്ങിയവയാണ് ശരീരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സിരകൾ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അശുദ്ധ രക്തം ഹൃദയത്തിലേക്ക് സിരകളിലൂടെ അഥവാ വെയിനുകളിലൂടെ എത്തി അവിടെ നിന്ന് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നേരെ ഈ അശുദ്ധ രക്തം ലങ്സിലേക്ക് അഥവാ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നതിന് മറ്റും ഫലമായി ഓക്സിഡേഷൻ നടന്ന് ഈ ഓക്സിഡേഷൻ നടന്ന ശേഷമുള്ള അശുദ്ധ രക്തം നേരെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നു ഈ ശുദ്ധ രക്തം ഹൃദയത്തിലെത്തിയതിനു ശേഷമുള്ള അശുദ്ധ രക്തം നേരെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് ധമനികൾ അഥവാ ആർട്ടറികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന രക്തക്കുഴലുകളിലൂടെയാണ് ഈ ധമനികൾ അഥവാ ആർട്ടറി എന്ന് വിളിക്കുന്ന രക്ത ൂടെ ഒഴുകുന്ന രക്തം എപ്പോഴും ശുദ്ധരക്തം മാത്രമായിരിക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട ധമനികൾ മഹാധമനി കൊറോണറി ധമനി ശ്വാസകോശ ധമനി എന്നിവയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിരകൾ അഥവാ വെയിനെ കുറിച്ചും ധമനികൾ അഥവാ ആർട്ടറിയെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അടുത്തതായിട്ട് ഇനി പറയാനുള്ളത് ലോമികുകൾ അഥവാ ക്യാപ്പിലറിസ് എന്നിവയെ കുറിച്ചാണ് ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വളരെ സൂക്ഷ്മമായ രക്തക്കുള്ളുകളെയാണ് ഈ ലോമികുകൾ അഥവാ ക്യാപ്പിലറിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശരാശരി വലുപ്പമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനിൽ അഞ്ച് ലിറ്ററോളം രക്തമുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക് പ്ലാസ്മ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദ്രാവകവും രക്തകോശങ്ങളും കൂടി ചേർന്നാണ് രക്തം ശരാ
ഒരു മുതിർന്ന വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയം ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് തവണയാണ് സ്പന്ദിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത് ചില സമയങ്ങളിൽ സാഹചര്യത്തിനും അവരുടെ ചില പേടി ഉൽക്ക ഉൽക്കണ്ഠ ആകാംക്ഷ തുടങ്ങിയ സമയങ്ങളിൽ എല്ലാം ഇത് വളരെ കൂടുവാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ ഹൃദയ സ്പന്ദനത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹൃദയം മിനിറ്റിൽ ഏകദേശം നൂറ്റി മുപ്പത് തവണ സ്പന്ദിക്കും പ്രായം കൂടും തോറും എണ്ണം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ഒരു കുട്ടിക്ക് ഏകദേശം പത്ത് വയസ്സാകുമ്പോൾ മിനിറ്റിലെ ഹൃദയ സ്പന്ദങ്ങളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി മുപ്പതിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് പത്ത് അതായത് പത്ത് വയസ്സാകുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ആവറേജ് ഹൃദയ സ്പന്ദനം എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറായിരിക്കും എന്നാലും പിന്നീടും പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഹൃദയത്തിൻ്റെ താളം കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞു വന്ന് സാധാരണ എല്ലാവരും നോർമൽ ഒരു അഡൽറ്റിൽ കാണുന്നത് പോലുള്ള എഴുപത്തിരണ്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് ഹൃദയത്തെക്കുറിച്ച് ഇത്രയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുബന്ധ വിഷയമാണ് രക്തസമ്മർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് രക്തസമ്മർദ്ദം രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദവും താഴ്ന്ന രക്തസമ്മർദ്ദവും പക്ഷേ ഇതിനെ രോഗങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദതയാണ് കാരണം ഒരു സമയത്ത് കൃത്യമായി ഇടപെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു രോഗത്തിൽ നിന്നും മറ്റു രോഗത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കൂപ്പുകൂത്താൻ ഇതിലേക്ക് കഴിയും അതിൻ്റെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഹൃദയാഘാതം പക്ഷാഘാതം കണ്ണിലെ ഞരമ്പുകൾ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് റെറ്റിനോപ്പതി തലച്ചോറിലെ ചെറു ചെറു രക്തക്കുഴികളിലുള്ള രക്തസ്രാവം മൂലമുള്ള ഓർമ്മക്കുറവ് അഥവാ വാസ്കുലർ ഡിമെൻഷ്യ പിന്നെ വിക്രിയെ ബാധിക്കുന്ന നെഫ്രോപ്പതി ഇവയെല്ലാം ഈ ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന ഉപോൽപ്പന്നം ഞങ്ങൾ മാത്രമാണ് സാധാരണ ഒരാളുടെ നോർമൽ രക്തസമ്മർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് എൺപത് എന്ന തോതിലാണ് വരുന്നത് രക്തസമ്മർദ്ദം അഥവാ ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രക്തം ഒരു ഓസിലൂടെ എന്ന പോലെ രക്തക്കുഴിയിലൂടെ ഒഴുകുമ്പോൾ കുഴലിൻ്റെ ഉൾവശങ്ങളിൽ ചെലുത്തുന്ന പ്രഷർ അഥവാ മർദ്ദത്തെയാണ് രക്തസമ്മർദ്ദം അഥവാ ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിന് ഹൃദയമിടിപ്പിൻ്റെ താളത്തിലുള്ള മിടിപ്പുമായി ബന്ധമുണ്ട് ശ്വാസകോശത്തിൽ നിന്നും സമൃദ്ധമായി ഓക്സിജനെയും വഹിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന രക്തം ആദ്യം നിറയുന്നത് ഹൃദയത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഹൃദയം ഈ ശുദ്ധ രക്തത്തെ അയോട്ട അഥവാ മഹാധമൻ എന്ന് പേരുള്ള വലിയ രക്തക്കുഴിയിലൂടെ ശക്തിയായി പുറത്തേക്ക് ചീറ്റിവിടുന്നു മഹാധമനി അഥവാ അയോട്ടയാവട്ടെ ഒരു വന്മരത്തിൻ്റെ ശാഖകൾ എന്നപോലെ ആർട്ടറികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചെറിയ ധമനികളും രക്തക്കുഴികളുമായി പിരിഞ്ഞ് ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവങ്ങളിലേക്കും ഓരോ കോശങ്ങളിലേക്കും ഓക്സിജനും പോഷങ്ങളും എത്തിക്കുന്നു ഓരോ പ്രാവശ്യം ഹൃദയമിടിക്കുമ്പോഴും അതിൽ നിറഞ്ഞ രക്തത്തെ മഹാധമനി വഴി ചീറ്റി പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ ചീറ്റൽ മൂലം രക്തക്കുഴികളുടെ ഉൾവശത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രഷറിനെയാണ് സിസ്റ്റോളിക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന് വിളിക്കുക നൂറ്റി ഇരുപത് എൺപത് എന്ന് ബി പി അളന്ന് എഴുതുന്നതിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഞാൻ നൂറ്റി ഇരുപത് എൺപത് എന്നാണ് നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ മുകളിലത്തെ നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന സംഖ്യ സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷറിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സാധാരണ മനുഷ്യൽ ഇത് നൂറ് മുതൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് വരെ വരാറുണ്ട് ഇനി താഴെ എഴുതുന്ന എൺപത് എന്ന സംഖ്യ അതായത് നോർമൽ പറയുന്ന നൂറ്റി ഇരുപത് എൺപത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത് എന്നുള്ളത് സിസ്റ്റോളിക്കിനെ ആണെങ്കിൽ എൺപത് എന്നുള്ള സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഡയസ്റ്റോളിക് രക്തസമ്മർദ്ദതയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഡയസ്റ്റോളിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയം രക്തം പമ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം വികസിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിൻ്റെ അറകളിലേക്ക് അപ്പോൾ രക്തം വന്നു നിറയുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഡയസ്റ്റോളി എന്ന് വിളിക്കുക ഈ സമയത്ത് ശരീരത്തിൽ രക്തക്കുഴികൾ തനിയെ അടഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനായി ആ കുഴലുകളിൽ നിലനിർത്തപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രഷറുണ്ട് അതാണ് ഈ ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ ഇത് പ്രധാനമായും ചില ഹോർമോണുകൾ നിലനിർത്തപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് സാധാരണയായി അറുപത് മുതൽ എൺപത്തൊമ്പത് വരെ ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ കാണപ്പെടുന്നു നമുക്ക് വീണ്ടും അക്യുപഞ്ചർ പോയിന്റുകളിലേക്ക് തിരികെ വരാം ഇവിടെ ഹാർട്ട് ചാനലിലെ ഹാർട്ട് മെറീഡിനിലെ പഞ്ചഭൂത പുള്ളികളെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഹാർട്ട് മെറീഡിൽ ആകെയുള്ളത് ഒമ്പത് പോയിന്റുകളാണ് അതിൽ അഞ്ച് പഞ്ചഭൂത പുള്ളികളാണ് ഉള്ളത് ഇനി ഓർഗൻ ക്ലോക്ക് തിയറി പ്രകാരം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന ക്ഷമത ഏറ്റവും കൂടിയ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് പകൽ പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ ഒരു മണി വരെയുള്ള സമയമാണ് ഈ സമയത്ത് റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന ഹൃദ്രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗമുള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ആശ്വാസമുള്ളൊരു സമയമാണ് ഈ സമയത്ത് ലൈറ്റ് ഫുഡ് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുക ജ്യൂസ് പോലെയുള്ള ഫുഡുകൾ കഴിക്കാം പിന്നെ അതോടൊപ്പം നന്നായിട്ട് വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹാർട്ട് രോഗികൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണിത് ഇനി ഫയർ വൺ എലമെൻറ്റിലെ പഞ്ച ഹാർട്ട് മെറിഡിനിൻ്റെ പഞ്ചഭൂത പുള്ളികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ വുഡ് പോയ
ഇനി ഹാർട്ട് മെറിഡിയിലെ പഞ്ചഭൂത പുള്ളികൾ ഓരോന്നായിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഹാർട്ട് എലമെൻറ്റിലെ സോറി ഹാർട്ട് മെറിഡിയിലെ വുഡ് എലമെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് അതായത് ഹാർട്ടിലെ വുഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ട് നയൻ എന്നുള്ള പോയിൻ്റാണ് ഇത് ചെറുവിരലിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് നഖത്തിൻ്റെ കോണിൽ അതായത് ചെറുവിരലിൽ മോതിരവിരലിനോട് ചേർന്ന ഭാഗത്ത് നെയിലിൻ്റെ ബേസ് കോർണറിലായിട്ടാണ് ഈ പോയിൻ്റ് എച്ച് ടി നയൻ അതായത് ഹാർട്ട് നയൻ എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ പോയിൻറ്റിനെയാണ് ജിങ്വൽ പോയിൻ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് ഇതൊരു എമർജൻസി സാഹചര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന അറ്റാക്ക് പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ എപ്പോൾ വന്നാലും ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു എമർജൻസി പോയിൻ്റ് ഒരു ജിങ്വൽ പോയിൻ്റ് ആണ് ഈ ഹാർട്ട് നയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിൻ്റ് ഇത് കൂടാതെ നെഞ്ചിടിപ്പ് നെഞ്ചുവേദന തൊണ്ട വളർച്ച ഊർജ്ജമില്ലായ്മ എന്നിവയ്ക്കും പിന്നെ ഉഷ്ണരോഗങ്ങൾ മഞ്ഞപ്പിത്തം ഹൃദയത്തിൻ്റെ വേദന നാവിന് താഴെയുള്ള വേദന വാരിയല്ലുകൾക്കിടയിലുള്ള വേദന ഭ്രാന്ത് ഇവയ്ക്കെല്ലാം തന്നെ ഈ ഹാർട്ട് നയൻ എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ട്രഡീഷണൽ അക്യൂപഞ്ചർ പ്രകാരം ചികിത്സിക്കാറുണ്ട് ഈ പോയിന്റിൽ പോയിന്റ് വൺ മുതൽ പോയിന്റ് ടു ചുൺ വരെ ആഴത്തിൽ ലംബമായിക്കൊണ്ട് നീഡിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി ഹാർട്ട് മെറിഡിനിലെ ഫയർ പോയിന്റ് ആണ് അത് ഹാർട്ട് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഹാർട്ട് എയ്റ്റ് അഥവാ എച്ച് ടി എയ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഇത് കൈപ്പത്തിയിൽ ചെറുവിരലും മോതിരവിരലും ചേരുന്ന സ്ഥലത്തിൽ നേരെ താഴെ ഹൃദയരേഖയിൽ വരുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ട്രഡീഷണൽ അക്യൂപഞ്ചർ പ്രകാരം കൈപ്പത്തിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വിരലുകളുടെ സന്ധികളിലുള്ള സന്ധിവാദം കൈപ്പത്തി വേദന കൈപ്പത്തിയിലെ വിയർപ്പ് ഉള്ളംകൈ വേദന ഹൃദയസ്പന്ദനം ഞരമ്പ് രോഗം നെഞ്ചുവേദന ഭയം ഉള്ളംകൈയിലെ ചൊറിച്ചിൽ ഉള്ളംകൈയിലെ ചൂട് മുതലായ രോഗങ്ങൾക്കും പിന്നെ ഹൃദയാഘാതമുണ്ടാകുന്ന സമയങ്ങളിലും ഈ പോയിൻറ്റിൽ നീഡിൽ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഉത്തമമാണ് ഈ പോയിൻറ്റിൽ പോയിൻറ്റ് ടു മുതൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ചൂൺ അര വരെ ആഴത്തിൽ ലംബമായിക്കൊണ്ട് നീഡിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി ഹാർട്ട് മെറിഡിനിലെ എർത്ത് പോയിന്റ് ആണ് ഹാർട്ട് സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇത് ചെറുവിരലിൽ നിന്ന് നേരെ താഴോട്ട് വന്ന് മണിബന്ധ രേഖയുമായി ചേരുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ പോയിന്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചൈനീസ് അക്യുപഞ്ചർ പ്രകാരം ഈ പോയിന്റിൽ ചികിത്സിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ക്രമാനുഗതമായ ഹൃദയത്തിനുണ്ടാകുന്ന അസ്വാസ്ഥ്യം ആകാംക്ഷ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉറക്കമില്ലായ്മ നെഞ്ചിടിപ്പ് തണുത്ത വിയർപ്പ് എന്നീ രോഗങ്ങൾക്കാണ് ഈ പോയിന്റിൽ ചികിത്സിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇത് മനസ്സിനെ പെട്ടെന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് ശാന്തമാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോയിന്റ് കൂടിയാണ് ഈ പോയിന്റിൽ പോയിൻ്റ് മൂന്ന് മുതൽ പോയിൻ്റ് അഞ്ച് വരെ ചുൺ ആഴത്തിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ട് നീഡിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി ഹാർട്ട് മെറിഡിനിലെ മെറ്റൽ പോയിൻ്റ് ആണ് അത് ഹാർട്ട് ഫോർ എന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് ഈ പോയിൻ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹാർട്ട് സെവൻ എന്ന പോയിൻ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ റിസ്റ്റിൽ അഥവാ മണിബന്ധത്തിൽ നേരത്തെ പോയിൻ്റ് എച്ച് സെവൻ എന്ന പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഒന്നര ചുൺ മുകളിലേക്കായിട്ടാണ് ഈ പോയിൻ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചൈനീസ് അക്യുപഞ്ചർ പ്രകാരം കൈവേദന ഹൃദയമിടിപ്പ് സൂചി കൊണ്ട് കുത്തുന്നത് പോലെയുള്ള ഹൃദയവേദന നെഞ്ചുവേദന മാനസിക രോഗം ഭയം ദുഃഖം ഹൃദയത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള വേദന പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഒച്ചയടപ്പ് കൈമുട്ട് വേദന ഞരമ്പ് വേദന ഹിസ്റ്റീരിയ പിന്നെ ഓടുമ്പോഴും ചിരിക്കുമ്പോഴുമെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന ഹൃദയാഘാതം ഇവയ്ക്കെല്ലാമുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് ആണ് ഈ എച്ച് ഫോർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എച്ച് ഫോർ അഥവാ ഹാർട്ട് ഫോർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ മെറ്റൽ പോയിൻ്റ് ഈ പോയിൻറ്റിലും പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മുതൽ പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് വരെ ചുൺ ആഴത്തിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് നീഡിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി ഹാർട്ട് മെറിഡിലെ അവസാന പഞ്ചഭൂത പുള്ളിയായ വാട്ടർ പോയിൻ്റ് അതായത് എച്ച് ത്രീ ഹാർട്ട് ത്രീ എന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് ഇത് കൈമുട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മടക്കുമ്പോൾ കൈമുട്ട് രേഖയുടെ ഉൾഭാഗത്ത് അരികിലായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൈമുട്ട് മടക്കുമ്പോൾ കൈമുട്ട് രേഖ അവസാനിക്കുന്ന ഭാഗത്തുള്ള ഹ്യൂമറസ് എന്ന എല്ലിനു മുകളിലുള്ള കുഴിയിലാണ് ഈ പോയിൻ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ട്രഡീഷണൽ അക്യുപഞ്ചർ പ്രകാരം ഈ പോയിൻ്റ് കൈത്തണ്ട വേദന ഹൃദയമിടിപ്പ് പേടി നുരയോട് കൂടിയുള്ള തുപ്പലൊലിക്കുക ഓർമ്മക്കുറിവ് ഹൃദയത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള വേദന നെഞ്ചുവേദന തലവേദന തലചുറ്റൽ കയ്യിലെയും ചുമലിലെയും കൈത്തണ്ടയിലെയും മരവിപ്പിനും വിറയൽ വാദം എന്നിവയ്ക്കും ഈ പോയിൻ്റ് വളരെ ഉത്തമമാണ് ഈ പോയിൻറ്റിൽ പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മുതൽ പോയിൻറ്റ് എട്ട് ചുൺ വരെ ആഴത്തിൽ നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് നീഡിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഹാർട്ട് മെറിഡിയിലെ ഫൈവ് എലമെൻറ്റ് പോയിൻറ്റുകൾ അഥവാ കമാൻഡിങ് പോയിൻറ്റുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ കയ്യിലാവട്ടെ
ഷൂ സ്ട്രീം പോയിൻ്റ് ഹാർട്ട് സെവൻ ആണ് ജിങ് റിവർ പോയിൻ്റ് ഹാർട്ട് ഫോർ ആണ് ഹി സി ഫോ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ട് ത്രീ ആണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കോ ഫാമിലി ഉള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ ചാനൽ പഠി അക്യുപഞ്ചറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഷെയർ നിങ്ങൾ ഈ ലിങ്ക് നിങ്ങൾ അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റുകളും എല്ലാം പരിഗണിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ